வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது குகை கரடிங்கிற கரடியை பற்றி சுமார் அஞ்சு புள்ளி மூணு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த எட்ரூஸ்கன்கிற கரடியிலிருந்து தான் இந்த கரடி தான் தோன்றியிருக்கு அதே எட்ரூஸ்கன் இருந்து தான் இப்போ வாழ்ந்திருக்கிற கிறிஸ்லி பேர் பழுப்பு நிற கரடியும் தோன்றியிருக்கு இது வரைக்கும் வாழ்ந்ததுலேயே மிகப்பெரிய கரடி நம்ம எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த குகை கரடிகள் தான் இதில் நல்லா வளர்ந்த ஆண் கரடி சுமார் பன்னெண்டு அடி ஹைட் இருந்திருக்கு ஐநூறு கிலோவுக்கு மேலே எடை கொண்டிருந்திருக்கு பெண் கரடிகள் ஆண் கரடிகளோட இடையில் உயரத்துலேயே பாதி இதாக இருந்திருக்கு கிறிஸ்லி கரடிகளுக்கும் குகை கரடிகளுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டத்தோட எலும்பு கூட அமைப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி அமைப்பு கொண்டிருக்கு கிறிஸ்லி கரடி ஹைபர்னேஷன் காலத்துக்கு மட்டும்தான் குகைகளை தேடி போகும் ஆனால் இந்த குகை கரடி அப்படி இல்லை ஹைபர்னேஷனுங்கிறது பனிக்காலத்தில் உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படுறப்போ ஒரு குகையில் போய் அமைதியாக தூங்குறது அமைதியாக தூங்குதுன்னு சொல்கிறத விட அது ஒரு மயக்க நிலையில் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் அதோட முக்கியமான உள்ளுறுப்புகளை தவிர எல்லா உறுப்புகளும் செயலிழந்திருக்கும் இந்த கரடிகள் வந்து ஐரோப்பா கட்டத்தில் தான் காணப்பட்டிருந்திருக்குது குறிப்பாக சொல்லணும்னா மேற்கு ஐரோப்பாவில் தான் இதோட எலும்பு கூடு மாதிரிகள் கிடைச்சிருக்கு இது வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளங்கள் அங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஆஸ்திரியா சுவிட்சர்லாந்து இத்தாலி ஸ்பெயினு ஃப்ரான்ஸு ருமேனியா பகுதிகளில் தான் இந்த கரடிகள் அதிகமாக வாழ்ந்திருக்கு ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த கரடிகள் முழு ஐரோப்பிய கட்டத்திலையும் வாழ்ந்ததை நம்புகிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி நாலாவது வருஷம் ஜான் ஃபெட்ரிச் எப்சருங்கிறது தான் இந்த கரடியை பற்றி மொதல் முதல்ல உலகத்துக்கு சொல்லியிருக்காரு எமிலி பச்சலருங்கிற ஆராய்ச்சியாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கிடைப்பட்ட காலத்தில் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள குகைகளில் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு அப்படி அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணினப்போ ஐநூறுக்கு மேலே இந்த கரடிகளோட எலும்புக்கூடு மாதிரிகள் கிடைச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாவது வருஷம் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிற விஞ்ஞானிகள் இந்த கரடிகளோட டிஎன்ஏவை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆராய்ச்சியில் பல விஷயங்களை அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த கரடிகள் பெரும்பாலும் சைவ உணவுகளை தான் விரும்பி சாப்பிட்ருக்கு ரொம்ப அரிதாக தான் மற்ற விலங்குகளை அடித்து சாப்பிட்ருக்கு ஐரோப்பா கண்டத்தில் வளர்ந்த ஆதி மனிதர்கள் இந்த கரடிகளை கடவுளை வணங்கினதுக்கான சான்றுகள் சில கிடச்சிருக்கு இந்த கரடியை நம்ம அழிஞ்சதுக்கான காரணங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறது பருவநிலை மாற்றமும் மனிதர்கள் வந்து குகைகளை குடியேறக்க ஆரம்பித்த காலங்கள் தான் இந்த கரடி நம்ம அழிவுக்கு காரணம்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த கரடிகள் ஹைபர்னேஷனுக்கு மட்டும் குகைகளை பயன்படுத்தாமல் இனப்பெருக்கும் குட்டிகளை பராமரிக்கிறதுக்கு இந்த எல்லாத்துக்குமே குகைகளை தான் சார்ந்திருக்கு மனிதர்களும் குகைகளை ஆக்கிரமிப்பு பண்ண காட்டி மனிதர்களோட போட்டி போட முடியாமல் இந்த இனம் அழிஞ்சு தான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகிறாங்க இப்போ திரும்பவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த கரடிகளோட இனியை வச்சு மறு உருவாக்கம் பண்ண முயற்சிகள் எடுத்துகிட்ருக்காங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கூட இருக்கிற உயிரிடங்களை அழியாமல் பாதுகாத்தாலே இந்த தேவையில்லாத எஃபர்ட் எல்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல்லைக்கான ஒரு தட்டு தட்டி விட்ருங்க அடுத்து எந்த வீடியோ வந்ததுனால உடனே உங்களுக்கு அப்டேட் கிடைக்கும் நன்றி